Joe second grade. How are you? Fine, happy, sad, angry. Okay, today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday? It's uh, Thursday, okay? And it's October, November, March? It's March, okay. Remember, so we are going to check homework. Ahora la teacher no le puede etiquetar, pero hasta el día de hoy tiene que estar hecha las pages 19, 20, 21, and 22. ¿Entendido? No se dejen estar con las tareas. Esto es hasta lo de la semana pasada, ¿está? Ahora va a venir otra cosa más. Va a haber un día que vamos a explicar cómo nos van a mandar al Google Classroom, que es al salón virtual, que ya vamos a explicarle cómo entrar ahí. Vamos, le vamos a explicar también cómo vamos a hacer para mandar las copias, ¿sí? las fotos de las pages de la activity. No se preocupe porque va a estar, vamos a corregir todo. ¿okay? Entonces, hasta aquí tienen que estar las pages 19, 20, 21 and 22. ¿okay? ¿Qué va a hacer la teacher? Va a tomar así. Ah, what's the weather like today? Is it sunny, cloudy, rainy? Ajá, uh -huh. creo que escucho que me dicen por ahí. Sunny and hot. Yes, ok. La teacher va a tomar asistencia y ustedes en casa van a decir here or not here, ¿ok? Como si fuera que estuviesen en la clase, ¿yes? ¿ok? Recuerden a los papás que pongan en el, en el grupo presente o en el classroom virtual que pongan presente, ¿yes? Julanita de tal, Mariana, presente, Martina, Ruth, presente, ¿está? Porque así la teacher se da cuenta que ustedes están participando en las clases, que están viendo los videos, ¿entendido? ¿Yes, teacher? Yes, ¿ok? Mariana, here, Martina, levanta la mano en casa, here, Martina Ruth, yes, uh, Giovanna, Adrián, Milagros, Delfina, Marianita Quintana, Miana Yara, here, yes, Melissa, are you there, Melissa? Yes, here, ok, Luciano, here or not here, here, and Mercedes, are you here, Mercedes? Yes. Very good, here. So we start. La teacher lo que va a hacer es dar eh, una quick review. La clase 1 y 2 nos vimos, pero la clase 3 y 4 la teacher mandó el summary, que es lo que se copia en la pizarra, todo traducido, más las pages de tareas. Y ahora la teacher va a hacer una quick review, como hacemos todas las clases en el Word, para que ustedes repitan y vayan haciendo en casa también. Ustedes ya saben la metodología de la teacher cuando hacemos así, repetition, ¿ok? Bueno. So pay attention now. Can you tell me some clothes? Yeah, some clothes. Okay. So we have plural clothes. Yes, shoes. Yes, shoes. Uh, socks. Yes, very good. Trainers. Yes, recuerdo, zapatillas. Yes, okay. Con eso me conformo, lo que sea plural. Yes, yes, teacher. Ahora necesito, what's this? A t-shirt. Yes, a t-shirt. Yes, okay. Uh, what's this? A shirt. Yes, shirt. Okay. Vestido. Dress. All right. Ay, no me digan tan rápido porque me están dictando muy rápido, eh. Okay. So I got t-shirt, shirt, dress. Y con eso me conformo. No me olvido la A adelante. Yes. A t-shirt, a shirt, a dress. Con algunos voy a hacer. Y la S cuando estamos hablando de plurales. Okay. So, what we are going to practice with the clothes, yes? First of all, repetition. Okay, shoes. Shoes. Socks. Socks. Very good. Trainers. Trainers. A t-shirt. A t-shirt. A shirt. A shirt. A dress. A dress. Okay, remember shirt es una palabra mágica. Le saco la T y la remera se convierte en camisa. Okay, esto ya lo saben ustedes desde Junior. Okay, so, uh, the thing is, what are you wearing? Remember what are you wearing? I'm wearing a white t-shirt, red, a red and white shirt, a blue and white belt, blue trousers, and black sandals, okay? What are you wearing? Contesten en casa, I'm wearing, yes, esto es súper fácil porque es recontra, me da repaso, bla, bla, bla. No me olvido, a blue t-shirt, yes, la A adelante de la ropa en singular, ninguna A cuando es plural, 
blue socks, for example, and red shoes. All right? Is it clear? Yes. What are you wearing? This is very easy. Okay. What is? Oh no. What is she wearing? What is she wearing? She's wearing pink boots, pink and blue jeans. She's wearing a top, a red and white top, and she's wearing a pink and white jacket. Okay, so do you remember what she wearing? Okay, yes or no? Yes, teacher. All right. So we have what he or she wearing. Repetition. What's he or she wearing? Remember, what's he wearing? What's she wearing? She, he is wearing y la ropa. Okay, do you understand? Yes, teacher? Okay, what's he wearing? He's wearing black shoes, black trousers, and a white and blue shirt and a black tie, you know, tie is corbata, yes, okay? So what's he wearing and what she wearing is also review, all right? And now pay attention, yes, because you have, de la clase pasada, what are we wearing? What are we wearing? We are wearing trousers, blue trousers, we are wearing blue trousers, ¿ok? Entonces sería que estamos nosotras vistiendo, ¿sí? Yes? ¿Ok? So, what are we wearing? ¿Sí? Yes? We are wearing... ¿Sí? Yes? Repetition. We are wearing... A uniform. What is uniform? Uniform is uni... Forme, ok? So pay attention with a new one. ¿Qué estamos vistiendo? Nosotros. Que pusimos toda la traducción. Nosotras, nosotras. Ok? Yes? Alright? Yes? What are we wearing? Yes? Alright? Good. We are wearing socks. We are wearing blue trainers. Alright? Yes? And then, what are... They wearing. A ver, en casa, ¿alguien me responde qué significa they? Ellos. Muy bien. What are they wearing? Yes. All right. What are they wearing? They are wearing. They are wearing. They are wearing. Ah, me están diciendo muchas ropas. Escucho, escucho. But what are they wearing? Están un poco despeinadas. Yes. What are they wearing? They are wearing. A dress. Yes? Do you understand? They are wearing a dress. Okay? So pay attention. What are they wearing? They are wearing a t-shirt. What are they wearing? They are wearing a shirt. Repetition. What are they wearing? They are wearing a dress. Okay? Repeat at home. Repito en casa. Yes? Yes, teacher? Yeah. Creo que puedo escuchar todo. En casa es muy importante ahora que vayan haciendo todo lo repetition y eso hasta que sigamos con las clases online. ¿Sí? Cada uno en la casa repetition. ¿Ok? Yes, teacher? Yes. Ok. So, remember what are you wearing? What is he or she wearing? Y lo nuevo que se agrega este año, what are we wearing? What are we wearing? And what are they wearing? Yes, ellos o ellas. Yes, all right. Well, so pay attention now. Do you remember how to say, do you know how to say dollars? ¿Qué son dólares? Dólares. Ahí creo que me contestó quién, Adrián o Martina. Ay, no, no escuché bien la voz. Ok, dólares, pounds, yes, dólar. Explico esto porque va a aparecer en una de las tareas de la activity book, all right? Dólar. Siempre puedo recurrir al libro si quiero mirar, porque siempre está el vocabulario en el libro también. Pero ahora no vamos a desarrollar las páginas del libro, sino da los temas la teacher, manda video y hacemos las actividades en Activity Book. Y cuando nos veamos, vamos a hacer las actividades del book, ¿ok? Más las esquematizaciones de las clases. Pero es importante que en casa repita, ¿ok? Dólares, repetition, dólares, pounds, 
pounds, ok, tenemos dólares, pounds, ¿qué más va? Ah, y me falta pesos, yes, ok, pesos, dólar, donde United States, Estados Unidos usan dólar, pounds en el Reino Unido, sí, Inglaterra, ¿qué más está compone el Reino Unido? Irlanda del Norte, Gales, yes, ok, good, y los pesos, en Argentina, en Argentina, We have pesos, okay? So the thing is like this. I have a bag, yes? I have a bag and I have some clothes, okay? So we're going to ask, esto es muy importante cuando viajamos, ojo, yes? We're going to ask, how much is it? Repetition? How much is it? Okay. ¿Qué quiere decir how much is it? Voy, compro algo y it's... Mm, 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 mm. Yes? All right. Pero primero le pregunto a una persona, excuse me, ¿qué quiere decir excuse me? ¿Alguien sabe? Disculpa. Yes. How much is it? How much is it? Ok. Yo soy la vendedora en casa, vamos a preguntar, how much, excuse me, how much is it? Repetition. Excuse me. How much is it? It's tantos pesos. Ok. Acá va. La cantidad, 20 pesos, 100 pesos, y va adelante el signo, ¿ok? Dólares o lo que sea. So, excuse me. How much are these? How much are these? ¿Se dan cuenta que estoy usando are these en plurales? Ya saben ustedes cuando es what's this y what are these. How much are these shorts? They are, o sea que acá va a cambiar en vez de how much is it, how much are these. Yes, trousers, o lo que sea. Yes. They are, si es un plural, si estoy preguntando en una ropa de plural. ¿Ok? How much are these? They are 10 pounds. How much is it? How much is this? How much is it? It's 20 dollars. How much is it? How much is this t-shirt? It's, oh my God, a hundred pesos. And um, how much are these? How much are these? Yes, they are twenty dollars. Yes, a bargain. Una rebaja total, eh? Okay, good. How much is it? How much is it? It's twenty dollars. How much is it? How much are these? Because shorts and trousers are plural. Yes. 10 pounds, yes, estoy en Inglaterra, por ejemplo, yes, bye bye this, yes, ok, ¿qué significa entonces how much is it? ¿cuánto cuesta? ¿sí? cuando copian el, el summary, ya les sale todo traducido, tenemos dólares, pounds, repetition, and pesos, ok, very good, ok, well now we go to another thing, can you tell me some routine verbs, yes, routine verbs, ok, Levantarse, mm. wake up, wake up, what else, uh, limpiarse los dientes, uh -huh. clean, my teeth, y si yo digo, ella se limpia los dientes, como digo, she clean, my teeth or her teeth, her teeth, y los dientes de él, he clean his teeth, por ejemplo de Ken, yes, ok, remember, hago el cambio ahí, Ok. Uh, mm, 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 mm. Desayunar. Have breakfast. Ok. Almorzar. Have lunch. Si no tiene el have, no existe el verbo. Y cenar. Have dinner. Ok. Have dinner. Ok. Bueno, well, después de desayunar, ¿qué hacemos? Uh, uh, get dressed. Get dressed to put on your clothes. Get dressed. Vestirse. Yes. And um, go to school. Puede ser el que va a la mañana. Go to school. Yes. Y en la escuela, study. Okay. These are routine verbs. Okay. The rutina. Okay. Wake up. Clean my teeth. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Get dressed. Go to school and study, yes? Repeat at home. Wake up, clean.
clean my teeth, have breakfast, have lunch. Ojo, nadie me avisó que me olvidé la N acá. Have lunch, have dinner, get dressed, go to school and study. Yes, and the question is, do you go to school in the morning? Yes, I do or no, I don't. Ya sabemos las preguntas que comenzaban con do, como do you like, ahora le cambiamos el verbo, do you, y vamos a hacer con todos estos verbos, wake up, yes, ta ta ta, do you wake up and possible answers, yes I do, or no I don't, yes, no I don't, alright, ok, are you ready for repetition, do you wake up at 7, yes I do, no I don't, come on, Do you clean your teeth? Voy a decir porque le estoy preguntando si se limpia sus dientes, no my teeth, no me va a limpiar los dientes a mí. ¿Ok? Do you have breakfast at 7? Yes, I do. No, I don't. Do you have lunch? Yes, I do. No, I don't. Do you have dinner at 10? Yes, I do. No, I don't. Do you get dressed quickly? Yes, I do. No, I don't. And do you go to school? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Possible answers, yes I do, no I don't. Remember, do you and the verb, okay? The routine verb, yes? Is it clear? Yes, all right. Bye bye this. And we go to does he or does she, okay? Does he or she go to school in the morning? Yes? ¿Cómo va a ser la respuesta acá? Si comienza con does, yes, he or she does, no, yes, he or she does, no, he or she doesn't. ¿Ok? Possible answers. Yes, all right. Does Martina Ruth get dressed at nine in the morning? Yes, she does, or no, she doesn't. Does Marianita Quintana go to school in the morning? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, all right, is it clear? Does teacher Ruth study at night? Yes, she does. No, she doesn't, okay? So pay attention, el verbo sin nada, sin S acá, eh? Porque ya la S está acá, eh? Okay, is it clear? Yes, all right, very good. Good. Ok, can you tell me, me van a hacer un videito ustedes de tarea, me van a agregar a la tarea, aparte de estudiar, cortito de dos minutos, donde van a poner su rutina. Yes? I get up, ¿qué más hago? Me levanto, a tal hora, I uh, get dressed. Yes, me visto. I clean my teeth. I have lunch. And I go to school. Yes. Pero esto más adelante. Ahora no se preocupe porque tenemos tarea bastante, ¿sí? Pero más adelante vamos a hacer routine verbs, ¿ok? I get up. I clean my teeth. I get dressed, I have breakfast, I drink coffee and toast, yeah, and I go to school, okay? This is done, okay? Is it clear? Yes? Good. All right. Yes? Pausa. Good? Yes. Yeah. Okay. Are you ready? Yes? Good. Tarea, homework. Pages 23, 25 and 26. Ayuden en casa con el tema de las tareas, por favor. No salgo a correr porque la teacher me mandó tarea. No le corto el cable a la teacher para que no mande tarea. Organícense ustedes para jugar. Otro tiempo para hacerlo de la escuela. Otro tiempo para hacer el inglés. Y no todo junto porque si no todo junto cuesta un montón. Y parece más. ¿Ok? Otra cosita, hay nota también, en lo que van a llevar hoy, va a decir nota, porque la semana que viene, eh, el jueves que viene, porque el lunes y martes no hay clases, ya vamos a mandar el calendario de días feriados, ¿sí? Pero va a estar la fecha ahí y tenemos revisión de las unidades 1 y 2, por eso hoy 
¿sí? Yo no di solamente en este video, solo de la clase de hoy, sino que hice una quick review, revisé lo otro que había mandado la clase 1 y 2, ya estuvieron, pero revisé como en un flash todo, por eso se hizo un poquitito más largo el video, así que véanlo súper detenidamente. Digo, pages 23, 23, 25 y 26. Me ayudo con las listas de consignas. Ojo, acá van a salir unas palabritas, por ejemplo, parade, ¿sí? Que significa desfile, ¿sí? You know, parade, ¿sí? Está también en la lista de vocabulario. You know, this is a kimono and this is a kilt. This is not a skirt. This is a kilt, que es una típica falda, una pollera escocesa. Recuerden una cosa, a los escoceses, si le decimos, usan los varones, ¿vieron las kilt? Ahí van a ver ahora en el activity book. Si vos le decís a un escocés, ¡ay, qué linda tu pollera, qué linda tu falda! Se va a ofender porque no se llama falda, sino se llama kilt. ¿Yes? So, he or they are wearing kilt. ¿Yes? Kilt. Es una típica, um, like, skirt. Scottish skirt, es típico escocés, ¿está? Y van a ver mask, van a ver parade, ¿sí? Que es el desfile, ¿sí? Después tenemos la página 25, ¿sí? Me ayudo con la lista de consigna. The words here, read and write, and you have the words there, you have to write here. Then you have write and draw. Ustedes ya saben cómo trabajar, porque esto ya es second grade, con la lista de consignas. Then you have look, read and circle, and then color, ¿yes? Remember, we are wearing, las dos, y cuando muestro ahí en el number two, ¿qué va a ser? We are wearing, you are wearing, o they are wearing, si le está mostrando al varoncito. Entonces, distinguir acá si me está pidiendo, tú estás usando, ellos están usando, o nosotros estamos usando. Remember, we, estoy incluida yo. ¿Ok? And order and write, put in order, put the sentences in order. ¿Ok? So, this is done. Bye bye, second grade. See you 